প্রিয় শিক্ষার্থী বিন্দু আমি মোহাম্মদ হেলাল উদ্দিন সহকারী অধ্যাপক ফয়জুল্লাহ সরকারি কলেজ আজকে সেই প্রোগ্রামের আলাদা আলাদা তিনটি বিষয় নিয়ে তোমাদের সাথে আলোচনা করব অনুবাদক প্রোগ্রাম প্রোগ্রাম অর্গানাইজেশন এবং অ্যালগোরিদম ফ্লো চ্যাট চলো তাহলে প্রথমেই অনুবাদক প্রোগ্রাম বা ট্রান্সলেটর প্রোগ্রাম কি তোমরা যখন সি প্রোগ্রাম পুরোপুরি শিখে যাবে তখন তোমরা কোড ব্লক অথবা টার্বো সি প্লাস প্লাস যে কোনো সফটওয়্যারের মধ্যে তোমরা এইভাবে সি প্রোগ্রামিং করবে একটি সুনির্দিষ্ট সমস্যার সমাধানের জন্য যেমন ধরো যে আমরা কোনো একটি সংখ্যার যোগফল কোনো একাধিক সংখ্যার যোগফল নির্ণয় করতে চাই অথবা কোনো সংখ্যা কষাগো নির্ণয় করতে চাই দশাগো নির্ণয় করতে চাই এই ধরনের প্রবলেম নিয়ে যখন আমরা কাজ করব অথবা ত্রিভুজের ক্ষেত্রে ফল নির্ণয় করতে চাই তখন আমাদেরকে এইভাবে প্রোগ্রাম দেখতে হবে খেয়াল করছো তোমরা ইংরেজিতে এই প্রোগ্রামটি আমরা দেখেছি তো এই প্রোগ্রামটিকেই বলা হয় সোর্স কোড অর্থাৎ হাই লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজে লেখা যে প্রোগ্রাম সেই প্রোগ্রামটা কি আমরা বলছি সোর্স কোড কিন্তু তোমরা জানো যে মেশিন কিন্তু এই ল্যাঙ্গুয়েজটা বুঝতে পারে না অর্থাৎ ইংরেজিতে আমাদের বোধগম্য যে ভাষা সেই ভাষাটা আবার মেশিনের বোধগম্য ভাষা নয় মেশিনকে বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য মেশিনের মতো করে সেটা অবজেক্ট করে রূপান্তর করতে হয় যাই হোক সেই কাজটি যে প্রোগ্রাম করে থাকে সেটিকেই আমরা বলি অনুবাদক প্রোগ্রাম তাহলে তোমরা একটু মিলিয়ে নিবে অর্থাৎ সোর্স কোড থেকে কম্পিউটারের বোধগম্য যান্ত্রিক ভাষায় রূপান্তরিত যে প্রোগ্রাম সেটাই হচ্ছে অবজেক্ট কোড তার মানে তুমি এই যে ইংরেজিতে যা লিখেছি সেটা যখন তুমি কম্পাইলারকে দিবে কম্পাইলার সেটাকে জিরো ওয়ান জিরো ওয়ানে রূপান্তর করবে তখন সেটা হয়ে যাবে অবজেক্ট কোড আর এই কাজটি এই কাজটি যে প্রোগ্রাম করে থাকে অর্থাৎ সোর্স কোডকে অবজেক্ট কোডে রূপান্তরের যে কাজ এটি যে প্রোগ্রাম করে থাকে সেটিকে আমরা বলি হচ্ছে ট্রান্সলেটর বা অনুবাদক প্রোগ্রাম তাহলে আশা করি তোমরা তিনটি বিষয় আলাদা করে বুঝতে পেরেছো সোর্স কোড অবজেক্ট কোড এবং ট্রান্সলেটর বা অনুবাদক প্রোগ্রাম অনুবাদক প্রোগ্রামের ক্ষেত্রে আমরা তাহলে একটি পুরো কনসেপ্ট পেয়েছি যে কম্পিউটার শুধু মেশিন ভাষাটা বুঝতে পারে ন্যাচারাল যে ল্যাঙ্গুয়েজগুলো আছে আমরা সারা পৃথিবীতে আমরা আলাদা আলাদা ল্যাঙ্গুয়েজ ব্যবহার করছি ভাষা ব্যবহার করছি সেইভাবে কিন্তু কম্পিউটার বুঝতে পারে না তার নিজস্ব কায়দা অনুসারে অর্থাৎ সেটা যদি বাইনারি সংখ্যায় হয় সেটা যদি হ্যাক্সারেসিমেল নাম্বারে হয় বা অক্টালে হয় তাহলেই কম্পিউটার বুঝতে পারে কিন্তু আমরা যে ডেসিমেল নাম্বার যেটা ন্যাচারাল ইউজ করে থাকি সেটা কিন্তু আবার কম্পিউটার বুঝতে পারে না সুতরাং অন্য ভাষায় আমরা যখন প্রোগ্রাম লিখব সেটাকে অবশ্যই অনুবাদ করতে হবে অনুবাদ করে মেশিন ভাষায় রূপান্তর করে দিতে হবে যাতে মেশিন সেটা নিয়ে কাজ করতে পারে এই অনুবাদ প্রোগ্রামগুলো তিন ধরনের হয়ে থাকে কম্পাইলার ইন্টারপ্রেটার এবং অ্যাসেম্বলার প্রথমে আমরা কম্পাইলার নিয়ে কথা বলবো কম্পাইলারের এখানে আসলে প্রত্যেকটা ট্রান্সলেটর প্রোগ্রামেরই কাজ হচ্ছে যে সোর্স কোডকে অবজেক্ট করে পরিণত করা তাহলে এই সোর্স কোডকে যখন অবজেক্ট করে তারা পরিণত করছে তখন তাদের বৈশিষ্ট্যগুলো ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে অথবা আলাদা আলাদা হাই লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজ নিয়ে এই তিনটা আলাদা প্রোগ্রাম কাজ করে বিশেষ করে অ্যাসেম্বলার আসলে নিম্ন শ্রেণীর ল্যাঙ্গুয়েজ নিয়ে কাজ করে কম্পাইলার এবং ইন্টারপ্রেটার এগুলো উচ্চ শ্রেণীর ল্যাঙ্গুয়েজ নিয়ে কাজ করে তাহলে এই কম্পাইলার যখন কোনো একটা সোর্স কোডকে সে অবজেক্ট করে রূপান্তরের জন্য কাজ করে তখন আমরা খেয়াল করব যে এটা সম্পূর্ণ প্রোগ্রামকে একসাথে করে এবং একই সাথে অনুবাদ করে কিন্তু ইন্টারপ্রিটার আসলে সে কাজটি করে না ইন্টারপ্রিটার যখন ট্রান্সলেটার কাজটি করে তখন সে লাইন টু লাইন পড়ে এবং লাইন টু লাইন অনুবাদ করে অ্যাসেম্বলারের ক্ষেত্রে এটা আসলে সুনির্দিষ্ট কারণ অ্যাসেম্বলার শুধুমাত্র অ্যাসেম্বলি ল্যাঙ্গুয়েজকে অনুবাদ করে এই ক্ষেত্রে আমরা খেয়াল করব যে যখন ভুল ধরা পড়ে তা কম্পাইলার সেটা রান টাইম এরোর হিসেবে দেখায় এবং লিঙ্কিংয়ের সময় যে ভুল ধরা পড়ে তাকে লিঙ্কিং এরোর হিসেবে দেখায় আবার প্রোগ্রাম যখন নির্বাহ হবে তখন যে তখন যে ভুলটা ধরা পড়ে সেটাকে আমরা রান টাইম এরোর বলি তাহলে তিনটা বিষয় একটু আলাদা করে নিব আবার আমরা যে কম্পাইলার কম্পাইল করার সময় যখন ধরা পড়ে তখন সেটাকে কম্পাইল টাইম এরোর বলে আর লিঙ্কিং করার সময় প্রোগ্রামের বিভিন্ন অংশকে লিঙ্ক করার সময় যে অ্যারোর ধরা পড়ে সেটাকে লিঙ্কিং অ্যারো আর সবশেষে হচ্ছে যখন প্রোগ্রাম নির্বাহ করতে গিয়ে সবশেষে অ্যারোর ধরা পড়ে তখন সেটাকে আমরা রান টাইম অ্যারোর বলে থাকি কম্পাইলারের কিছু সুবিধা আছে অসুবিধাও আছে সুবিধাগুলো একটু আগে আমরা দেখে নিব প্রোগ্রাম নির্বাহ করতে অপেক্ষাকৃত কম সময় লাগে যেহেতু পুরো প্রোগ্রামটাকে একসাথে সে অনুবাদ করে ফেলে এতে সোর্স প্রোগ্রাম থেকে অবজেক্ট প্রোগ্রামে রূপান্তরিত হয় এই কারণে সোর্স প্রোগ্রাম দ্বিতীয়বার আর অনুবাদ করা প্রয়োজন হয় না 
কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ক্ষেত্রে বেশি প্রয়োগ করা হয় কম্পাইলার ব্যবহার করলে আর বড় প্রোগ্রাম বা দ্রুত কাজ করতে কম্পাইলার ব্যবহার করা হয় আমরা বলছিলাম যে একটু অসুবিধা আছে একটা ক্ষেত্রে সেগুলোর মধ্যে যখন টেস্টিং এবং ডিবাগিং হয় তখন অপেক্ষিত দৃঢ়বত্তে সম্পন্ন হয় কারণ একটা বড় প্রোগ্রামকে সে একসাথে অনুবাদ করছে সেই ক্ষেত্রে একটু বেশি সময় লাগতেই পারে এতে মেমোরিতে অপেক্ষিত বেশি জায়গার দরকার হয় এবার আমরা চলে আসলাম ইন্টারপিটারের কাছে ইন্টারপিটার এটা হাই লেভেল মেশিন ভাষায় হাই লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজকে মেশিন ল্যাঙ্গুয়েজে পরিণত করে তবে আগেই বলেছি আমরা যে এটা লাইন টু লাইন পড়ে এবং লাইন টু লাইন অনুবাদ করে এর কিছু কার্যকারিতা বা সুবিধা অসুবিধা আছে সেগুলোর মধ্যে টেস্টিং এবং ডিবাগিং অপারে দ্রুত গতিতে হয় কারণ এক লাইন এক লাইন করে পড়বে সুতরাং তার খুব বেশি সময় দরকার হয় না এতে অপেক্ষাকৃত কম মেমোরি দরকার হয় আমরা সুবিধাগুলো দেখছি আর প্রোগ্রামের ভুল সংশোধন বা পরিবর্তন করা সহজ হয় কারণ ইন্টারপ্রিটার ব্যবহার করে প্রোগ্রামের যে নির্দিষ্ট অংশের মধ্যে ভুল হয়েছে সেই অংশ পরিবর্তন করলে উৎস প্রোগ্রামের সেই অংশ স্বয়ংক্রিয়ভাবে পরিবর্তন হয় এই জন্য পুরো প্রোগ্রামটা আর চেঞ্জ করার দরকার হয় না আর যদি আমরা অসুবিধাগুলো দেখি তাহলে আমরা সেখানে দেখব যতবার প্রোগ্রাম নির্বাহ করা হয় ততবারই এটা বারবার অনুবাদ করতে হয় এবং এতে প্রোগ্রাম নির্বাহ প্রোগ্রাম নির্বাহ করতে অপেক্ষাকৃত বেশি সময় লাগে কারণ একটা প্রোগ্রামে বিশ পঁচিশটি লাইন থাকলে প্রত্যেকটা লাইন সে আলাদা আলাদা করে অনুবাদ করবে সুতরাং এখানে বেশি সময় লাগতেই পারে এতে সোর্স প্রোগ্রাম থেকে অবজেক্ট প্রোগ্রামে রূপান্তরিত হয় না এবং সবশেষে আমরা বলছি যে সোর্স প্রোগ্রাম প্রতিবার অনুবাদের প্রয়োজন হয় যতবার তুমি কাজ করবে ততবারই এটাকে বারবার অনুবাদ করতে হবে সুতরাং আমরা পর্যায়ক্রমিকভাবে সুবিধা প্রথমে এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে আমরা অসুবিধাগুলো দেখে নিলাম এইবার চলো যে অ্যাসেম্বলার বা নিম্ন স্তরের ল্যাঙ্গুয়েজকে অনুবাদ করে যে ট্রান্সলেটর প্রোগ্রামটি সেটি হচ্ছে অ্যাসেম্বলার অ্যাসেম্বলারের ক্ষেত্রে আমরা বলবো যে এটা হচ্ছে সাংকেতিক কোড বা ন্যামনিক কোডগুলোকে মেশিন কোডে রূপান্তর করে দেয় অ্যাসেম্বলি ভাষা অ্যাসেম্বলি ভাষায় যে অ্যাড্রেসগুলো থাকে সেই অ্যাড্রেসকে মেশিন ভাষায় অ্যাড্রেসে পরিণত করতে হয় সেই কাজটি করে প্রত্যেক নির্দেশ ঠিক আছে কিনা সেটি সে যাচাই করে ঠিক না থাকলে সেটি জানানো দেয় আর হিসেবে সব নির্দেশ বা ডাটা প্রয়োজন মতো সেগুলোকে প্রধান মেমোরিতে রাখে এবং সব ভুল সংশোধনের পর প্রথম নির্দেশ থেকে সে আবার কাজ শুরু করে কাজ শুরু করতে কন্ট্রোল ইউনিটকে জানিয়ে তারপর সে কাজটি করে এখানে একটা বিষয় আমরা একটু দেখাতে চাই যে তোমরা খেয়াল করছো আমরা বলছিলাম যে যোগের জন্য ডাটা এন্ট্রির জন্য হ্যাঁ এই যে সোর্স কোডগুলো আমরা এইভাবে ইংরেজিতে লিখে দিই কিন্তু সেগুলো যখন অবজেক্ট কোডে রূপান্তরিত হয় তখন সেগুলো কিন্তু বাইনারি অক্টাল অথবা অ্যাক্সেসিমেল নাম্বারে রূপান্তরিত হয়ে যায় যেটা বেশি খুব সহজে বুঝতে পারে এরপর মাইক্রো প্রসেসারে যাওয়ার পর পরবর্তীতে যে কাজগুলো আছে সেই কাজগুলো সম্পাদন হয় এই ধরনের প্রশ্ন প্রায় থাকে যে হোয়াট ইস দ্য ডিফারেন্স বিটুইন কম্পাইলার অর ইন্টারপ্রিটার অর ইন্টারপ্রিটার অর অ্যাসেম্বলার হোয়াট ইস দ্য কম্পারেটিভ স্টাডি কম্পাইলার ইন্টারপ্রিটার অ্যান্ড অ্যাসেম্বলার তাহলে আমাদেরকে বিষয়গুলো খেয়াল রাখতে হবে যে আমরা আসলে কোন কোন বিষয়ের আমি কি পার্থক্যগুলো করতে চাই যেমন অনুবাদের বৈশিষ্ট্য কি তারা যে অ্যারোরগুলো প্রদর্শন করে দেখায় সেগুলোর বৈশিষ্ট্য কি টেস্টিং বা টিবাগিং করার যে বৈশিষ্ট্য সেগুলো কি এই কথাগুলো একটু বলা দরকার যেমন এখানে টেস্টিংয়ের কথা বলছি টেস্টিং মানে হচ্ছে প্রোগ্রামটাকে টেস্ট করা পরীক্ষা করা আর ডিবাগিং হচ্ছে তাতে যদি কোনো অ্যারোর থাকে সেটাকে তুলে ধরা হ্যাঁ তো এইভাবে আমরা একটু পয়েন্টগুলো আগে দেখে নিব আমি জাস্ট একটু ধরিয়ে দিচ্ছি তোমাদেরকে তোমরা পুরোটা পড়বে ভিডিওটি থাকি এখানে তোমরা খেয়াল করবে যে পুরো প্রোগ্রামকে একসাথে অনুবাদ করে বাট এই যে দেখো এক লাইন এক লাইন করে পরে ইন্টারপ্রিটার সেই ক্ষেত্রে আবার ভুল প্রদর্শনের ক্ষেত্রে প্রোগ্রামের যত ভুল আছে সেগুলো একসাথে প্রদর্শন করবে কিন্তু ইন্টারপ্রিটার কিন্তু প্রতি লাইনের ভুল প্রদর্শন অনুবাদ সে আলাদা আলাদা ভাবে করবে টেস্টিং এবং ডিবাগিং এর সঙ্গত কারণেই কম্পাইলার একটু ধীর গতির হবে পুরো একটা বড় প্রোগ্রামকে সে একসাথে নিয়ে কাজ করে আর ইন্টারপ্রিটার যেহেতু আলাদা আলাদা করে করে সেই জন্য তার কিন্তু সময় কম লাগবে সেটা দ্রুত গতি সম্পন্ন হবে এই পুরোটাই তোমরা কিন্তু এইভাবে দেখবে এরপরে আমরা চলে আসলাম প্রোগ্রাম সংগঠনের মধ্যে প্রোগ্রাম সংগঠন বলতে আসলে কোনো প্রোগ্রাম কিভাবে পর্যায়ক্রমিকভাবে তার নির্দেশসমূহকে লিখে বা নির্দেশসমূহকে রচনা করে সেটিকে আমরা বুঝিয়ে থাকি তার যে টোটাল কাঠামোটি সেটি বুঝিয়ে থাকি একটি আদর্শ প্রোগ্রামের যেসব বৈশিষ্ট্য থাকার কথা সেগুলোর মধ্যে আমরা জানি যে প্রোগ্রাম সংগঠনের শুরুতে এর উদ্দেশ্য ধ্রুবক এবং চলকের বর্ণনা দেওয়া দরকার যাতে ব্যবহারকারী সহজে এই প্রোগ্রাম সম্পর্কে ধারণা পেতে পারে প্রোগ্রামে চলকের অর্থপূর্ণ এবং সহজে
प्रोग्राम पर्यटक धापगल सहजे बुझे जाए এছাড়া প্রোগ্রামের প্রবাহ চিত্র স্পষ্টভাবে উপস্থাপন করতে হবে যাতে ধাপ এবং চক্রে কোনো জটিলতা না থাকে এবং আমরা বলছি যে এইভাবে সব কিছু বজায় রেখে যখন আমরা একটি প্রোগ্রাম লিখতে যাব তখন সেই প্রোগ্রামের যেসব পর্যায়ক্রমিক ধাপ আছে সেগুলোর মধ্যে হচ্ছে প্রথমে আমাদেরকে তথ্যানুসন্ধান এবং সমস্যা শনাক্তকরণ করতে হয় যেমন ধরো দুটি সংখ্যার বসাগু নির্ণয় করবো তাহলে এখানে আসলে বসাগু কি সেই বিষয়টি আমাদেরকে প্রথমে অনুসন্ধান করতে হবে বা জানতে হবে এরপরে আমরা সমস্যা বিশ্লেষণ করবো অর্থাৎ এই যে আমাদের গাণিতিক সমস্যা বসাগু নির্ণয় করা সেই বসাগু নির্ণয়ের ক্ষেত্রে যে বিভিন্ন পদ্ধতি আছে সেটি বিশ্লেষণ করব কোন পদ্ধতি ব্যবহার করে সেটি আমরা করব এরপর আমরা চলে যাব যে প্রোগ্রামটাকে ডিজাইন করতে হবে অর্থাৎ এটার ডিজাইনের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট যে বিষয়গুলো আছে অর্থাৎ সঠিক অ্যালগোরিদম ফ্লো চার্ট এবং সিউড কোড লিখতে হবে বা সাজাতে হবে এরপর আমরা প্রোগ্রামের কোডিং করব অর্থাৎ আমাদের অ্যালগোরিদম ফ্লো চার্ট সিউড কোড করা হয়ে গেলে তখন আমরা আস্তে আস্তে সিপ প্রোগ্রামিং এর যে পর্যায়ক্রমিক একেবারে শুরু থেকে এটার ফাইল তারপর মেইন ফাংশন দিয়ে সেইভাবে চলক সাজিয়ে আমরা সেইভাবে কোড লেখার কাজটি শুরু করব এরপর যখন আমরা প্রোগ্রাম বাস্তবায়ন করাতে যাব তখন আমরা প্রোগ্রামটি প্রথম দাপে আমরা কোড কোডিংটা কমপ্লিট করব তো কোডিংটা যখন কমপ্লিট হয়ে গেল তখন আমরা এই প্রোগ্রামটাকে আস্তে আস্তে অনুবাদ করব কম্পাইলারের মাধ্যমে এরপর আমরা সেটাকে টেস্টিং করব এবং ডিবাগিং করব ভুল ত্রুটি আছে কিনা যদি থাকে সেগুলোকে আমরা সংশোধন করব টেস্টিং এবং ডিবাগিং কমপ্লিট হওয়ার পর এরপরে সেটাকে আমরা বিভিন্ন ডাটা দিয়ে পরীক্ষা করে দেখব যে এটা ঠিকভাবে কাজ করছে কিনা বাস্তবায়ন হয়েছে কিনা আমাদের প্রোগ্রামটি আছে এরপরে প্রোগ্রাম রক্ষণাবেক্ষণ এবং ডকুমেন্টেশনের বিষয়টি হচ্ছে যে এই প্রোগ্রামটি যখন আমাদের কাজে লাগবে তখন এই প্রোগ্রামটির কোনো ত্রুটি ধরা পড়লে সেটিকে যেমন আমরা আপডেট করব তারপরে কোথাও কোনো পরিবর্তন করার প্রয়োজন হলে সেটিও কিন্তু করব এভাবে সকল সমস্যা সমাধানের বিবরণ অ্যালগোরিদম ফ্লো চার্ট কোডিং ফলাফল এবং প্রয়োজনীয় নির্দেশে যেগুলো আছে সেগুলোকে যথাযথভাবে আমরা ব্যবহার করব এটিকে আমরা ডকুমেন্টেশন বলছি তো এইভাবে পর্যায়ক্রমিক ধাপগুলো অনুসরণ করে কিন্তু আমাদেরকে এই কাজটি করতে হবে এখানে আমরা একটা সাইকেলের মধ্যে সেই পর্যায়ক্রমিক ধাপগুলো দেখানোর চেষ্টা করেছি তোমরা পর্যায়ক্রমিকভাবে মনে রাখার চেষ্টা করতে হবে তথ্যানুসন্ধান সমস্যা বিশ্লেষণ প্রোগ্রামিং প্রোগ্রাম কোডিং প্রোগ্রাম বাস্তবায়ন প্রোগ্রাম রক্ষণাবেক্ষণ এবং ডকুমেন্টেশন প্রোগ্রামের তিন রকমের ত্রুটি হয়ে থাকে সেই ত্রুটিগুলোকে আমরা তিনভাবে আলাদা করে দেখাবো প্রথমে আমরা দেখাচ্ছি যে সিনট্যাক্স এরর এবং এক্সিকিউশন এররগুলো কি কি ধরনের হতে পারে আমরা জানি যে আমরা যখন টাইপ করি তখন যে নানা রকম ছোটোখাটো ভুল ত্রুটি হয়ে থাকে সেগুলোই হচ্ছে সিনট্যাক্স এরর এই সিনট্যাক্স এররটা খুব সহজেই টাইপিং এরর যেখানে আছে সেই জায়গাটি ঠিক করে দিলে হয়ে যায় এখানে তোমরা উদাহরণে দেখতে পাচ্ছ যে এই যে প্রিন্ট এফ লিখতে গিয়ে আমরা হয়তো ভুল বানান লিখেছি অথবা সেমিকুল কলোন এগুলো যথাযথ জায়গায় দিতে পারেনি সেই জায়গাগুলো ঠিক করে দিলেই কিন্তু প্রোগ্রামটি সচলভাবে কাজ করতে শুরু করবে একইভাবে আমরা বলবো যে এটি তোমার দ্বিতীয় পর্যায়ের ত্রুটি আপনি এখানে হয় যখন প্রোগ্রামটা আমরা রান করি তখন কিন্তু এই ধরনের ত্রুটিগুলো ধরা পড়ে এবং কম্পিউটার আমাদের বাচ্চাদের খবরটা দেয় যে এখানে এই ধরনের ভুল হচ্ছে আর এটি সাধারণত গাণিতিক কারণেই হয়ে থাকে যেমন যে মান বিশিষ্ট কোনো চলক দিয়ে যখন অন্য চলকে আমরা ভাগ করব তখন অঙ্কেও সংখ্যা কম্পিউটার প্রতি গ্রহণযোগ্য সংখ্যাটি বেশি হলে অর্থাৎ এ ধরনের অন্যান্য ভুলের জন্য নির্ভরজনিত ত্রুটি দেখায় যেভাবে আসলে কাজটি কখনই ভাগ করা যাবে না এই ধরনের ক্ষেত্রে তোমাকে লজিক্যাল আলো দেখাবে মানে এই তুমি এটা করতে পারবো না তোমাকে মান বাড়াতে হবে তাহলে তুমি করতে পারবে এভাবে সাধারণত আমাদের সামনে তুলে ধরে এবং সবশেষে আমরা এরোরের তৃতীয় প্রকার যেটি সেটি হলো লজিক্যাল এরোর লজিক্যাল এরোর বা যুক্তিযুক্ত এরোরের মধ্যে এটা যখন প্রোগ্রামটা আমরা নির্বাহ করব এবং নির্বাহের কাজ যখন সম্পন্ন হয়ে যায় তারপরে কিন্তু অপ্রত্যাশিতভাবে ফলাফল আসার আগে এই ধরনের এরোরগুলো হঠাৎ করে দেখা দেয় এই ধরনের এরোরের কারণগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কারণ হচ্ছে যে স্টেটমেন্ট না দেয়া এই কারণে প্রোগ্রাম নির্বাহ সম্পন্ন হলেও কোনো কারণে দেখা যায় যে আমরা প্রত্যাশিত ফলাফল পাই না ভুল উপাত্ত প্রদান করলে খুব স্বাভাবিকভাবেই এই ধরনের সমস্যা হতে পারে এছাড়া কম যদিও আগে আলোচনা করেছি যে কম্পাইল করার সময় যে ভুল ধরা পড়ে তা কম্পাইল টাইম এরোড এবং লিঙ্ক করার সময় যেটা ধরা পড়ে সেটা লিঙ্কিং এরোড এবং সবশেষে নির্বাহের সময় যে ভুল ধরা পড়ে সেটাকে রান টাইম এরোড বলে থাকি তো এই তিন ধরনের এরোর নানাভাবে দেখা যাবে যখন আমরা ব্যবহারিক ক্ষেত্রে এই কাজগুলো করব তখন তোমরা দেখবে যে প্রোগ্রামটা জাস্ট সেভ করে যখন আমরা রান করছি বা সেভ করে যখন আমরা প্রথমে কম্পাইল করব তখনই দেখা যাবে যে এরোরগুলো দেখায়
এরর না থাকলে সরাসরি সে পরবর্তী ধাপে যেতে বলবে তখন আমরা সরাসরি সেখানে গিয়ে প্রোগ্রামটাকে কন্টিনিউ করতে পারব এবার আমরা চলে আসব হচ্ছে আমাদের শেষ অংশ যেটা অ্যালগরিদম আমরা জানি যে একসময় মুসলিম বিজ্ঞানীদের অনেক সূর্যবিদ্যুৎ ছিল অলগরিদমিতরা অনেক বেশি কাজ করেছিলেন মধ্যযুগে সেরকম সময়ের একটু কথা বলছি আমি আল খারিজিমির কথা বলছি যে এই আল খারিজিমির হচ্ছে কোন একটি গাণিতিক সমস্যা বা বৈজ্ঞানিক সমস্যা সমাধানের জন্য পর্যায়ক্রমিক ধাপগুলো দেখান সমস্যাটি যদি গাণিতিক সমস্যাটা যদি বড় হয় তাহলে সেটি একসাথে চিন্তা করলে অনেক সময় সেটি নানা রকম জটিলতা আসতে পারে সেই জন্য সমস্যাটিকে ছোট করে ধাপে ধাপে ভেঙে ভেঙে সমাধান করাই হচ্ছে উত্তম পথ সেই পথটি দেখিয়েছেন আল খারেজিমি তার নাম অনুসারেই এই যে ধাপে ধাপে কোনো একটি সমস্যার সমাধান করার যে পদ্ধতি সেটিকে অ্যালগরিদম বলা হয় এই অ্যালগরিদমের প্রয়োজন যদি আমরা বলি তাহলে অর্থাৎ কোনো একটা প্রোগ্রাম সহজে বোঝার জন্য অ্যালগরিদম আমাদেরকে সহায়তা করে থাকে এবং প্রোগ্রাম রচনার সময় এটার সমাধানের যে বর্ণনা সেগুলো অ্যালগরিদমের মাধ্যমে দেওয়াটা অনেক সহজ হয় আর অ্যালগরিদমকে যখন আমরা বিভিন্ন রকম জ্যামিতিক গঠনের মধ্যে আকৃতির মধ্যে প্রদর্শন করি পর্যায়ক্রমিকভাবে তখন সেটাকে আবার আমরা ফ্লো চার্ট বলি আমরা একটু অন্যভাবে বলতে পারি যে অ্যালগরিদমের চিত্ররূপই হচ্ছে ফ্লো চার্ট এই ফ্লো চার্ট আবার দুই রকমের হয়ে থাকে একটা হচ্ছে সিস্টেম ফ্লো চার্ট আর একটা হচ্ছে প্রোগ্রাম ফ্লো চার্ট তো সিস্টেম ফ্লো চার্ট বলতে আমরা আসলে বুঝেছি যে কম্পিউটারের একেবারে অভ্যন্তরীণ সিস্টেম অর্থাৎ সিপিও যে তার হার্ডওয়্যারগুলোর সাথে বিভিন্ন রকম সফটওয়্যার নিয়ে এসে একটা সমন্বিতভাবে যন্ত্রটিকে সচল রাখে এর ভেতরে যে সিস্টেমটি কাজ করে সেখানে ব্যবহার হয় হচ্ছে এই ধরনের ফ্লো চার্ট এই যন্ত্রের ভেতরকার অপারেটিং সিস্টেম যেভাবে কাজ করে সেটিকে ইন্ডিকেট করার জন্য এই সিস্টেম ফ্লো চার্ট যেটি সেটি কাজ করে কিন্তু আমাদের এই পর্যায়ে মূলত আমাদের যেটি জানা দরকার আমরা আসলে প্রোগ্রাম নিয়ে কাজ করব সুতরাং এখানে প্রোগ্রাম ফ্লো চার্টটি আমাদের জানা দরকার প্রোগ্রাম ফ্লো চার্টের মধ্যে জ্যামিতিক গঠনের আলাদা আলাদা মানে আছে প্রবৃত্ত দিয়ে আমরা সাধারণত কোন একটা প্রোগ্রামের শুরু অথবা শেষকে নির্দেশ করে থাকি ন্যাচারাল কিছু সাবস্টেটের সাথে আমি সেটি একটু কম্পেয়ার করার চেষ্টা করেছি এখানে একটু বলে রাখি তোমাদেরকে যে এই আমাদের শ্রদ্ধেয় নুন নবী স্যার এই ভিডিও তৈরির জন্য এই আমরা আসলে ভিডিও প্রয়োজনের তাগিদে করছি এই জিনিসগুলো এই পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনগুলো তিনি অনেক আগে করে পড়েছেন এবং সেগুলো বিভিন্ন সময় আমরা তার কাছ থেকে নিয়েছি এবং এগুলো ব্যবহার করে নানা রকম পরিবর্তন এর জন্য তিনি পাসওয়ার্ড আমাদেরকে দিয়েছেন এটি আসলে একটি বড় কাজ হয়েছে তাকে কৃতজ্ঞতা এবং ধন্যবাদ জানাচ্ছি যে তার এই স্লাইডগুলো ব্যবহার করে সামান্য পরিবর্তন করি আমরা আমাদের স্টুডেন্টদের জন্য উপযোগী করে সেভাবে ভিডিও তৈরি করতে পারছি যাই হোক আমরা মূল আলোচনায় ফিরে আসি এখানে প্রোগ্রামের শুরুতে বা শেষ বুঝাতে আমরা এই ধরনের সিম্বল ব্যবহার করে থাকি এরপরে আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রে আমরা বলব যে আয়তক্ষেত্র কোন একটা প্রোগ্রামকে প্রক্রিয়াকরণের জন্য ব্যবহার করা হয় এবং পরবর্তীতে আমরা দেখব যে বিভিন্ন রকম শর্তযুক্ত প্রোগ্রাম থাকবে ধরো কোনো একটা সংখ্যা জোর না বিজোর হ্যাঁ কোনো একটা বছর লিপিয়ার অথবা লিপিয়ার নয় এই ধরনের ক্ষেত্রে অথবা তিনটা সংখ্যার মধ্যে কোনটা বড় ছোট হ্যাঁ এই ধরনের বিষয়গুলো বের করার জন্য তোমরা খেয়াল করবো যে এই ধরনের রং বসটা থাকে সেখানে সিদ্ধান্ত বা শর্ত বোঝাতে আমরা সাধারণত এই ফ্লোচার্ট শেপ ব্যবহার করে থাকি এরপর সামুদ্রিকের কথা আসবো আমরা আসলে ইনপুট এবং আউটপুটের জন্য আমরা এই সামুদ্রিক ব্যবহার করে থাকি এটা প্যারালাল বোঝাতে চাচ্ছি আমি ডান পাশের যে ছবি আছে সেটা দিয়ে এরপরে বৃত্ত যখন তিনটি সংখ্যার মধ্যে বড় বা ছোট সংখ্যা বের করতে হবে তখন আমাদেরকে আসলে একাধিক মতামত দেখিয়ে তারপর সেখান থেকে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে আসতে হয় তখন আমাদেরকে অতিরিক্ত একটি এরকম শেপ ব্যবহার করতে হয় সেটি হচ্ছে বৃত্ত এবং সবশেষে তোমরা জানো যে এই এই ধরনের যে বিভিন্ন রকম তীরগুলো আছে অ্যারোগুলো আছে সেই অ্যারোগুলো দিয়ে সাধারণত দিক নির্দেশ করা হয় অর্থাৎ আমরা পর্যায়ক্রমিকভাবে যখন একটি ফ্লো চার্ট পাশাপাশি দেখাই তখন বাম থেকে ডানে আমরা দেখাই উপর থেকে নিচে যখন দেখাই তখন পর্যায়ক্রমিকভাবে নিচে নিচে আমরা দাপ করে প্রদর্শন করে থাকি যাই হোক আমি আলাদা আলাদা করে তোমাদের অ্যালগরিদম এবং ফ্লো চার্টের কথাগুলো বলছি একটি উদাহরণ দিলে তোমাদের কাছে পরিষ্কার হয়ে যাবে আমরা বলছিলাম যে অ্যালগরিদম হচ্ছে কোনো একটা সমস্যার সমাধানের পর্যায়ক্রমিক ধাপ দেখো পর্যায়ক্রমিক ধাপ কিভাবে আসে শুরুতে তুমি বলবো যে হ্যাঁ ঠিক আছে আমি কাজটি স্টার্ট করবো এরপরে তুমি বলছো যে ঠিক আছে তুমি বলছো আমাকে তিনটা সংখ্যার যোগফল বের করে দিতে তাহলে তুমি আমাকে তিনটা সংখ্যার মান দাও তুমি সেই মান গ্রহণ করবে 
এরপরে তুমি কি যোগ করার জন্য তুমি জানো যে সংখ্যাগুলোকে একসাথে যোগ করে দিতে হবে তাহলে এই যোগ করবা এই সংখ্যাগুলো যোগ করি এবং যোগ করলে তোমার ধরো পাঁচ সাত আট যোগ করলে বিশ হবে সেই বিশকে তুমি কিন্তু পরে ফলাফল হিসেবে প্রকাশ করতে হবে যখন ফলাফল তুমি প্রকাশ করে ফেলবা তখন তুমি ঘোষণা দিবা যে হ্যাঁ আমার কাজটি শেষ হয়েছে তাহলে দেখো একটা ছোট্ট সমস্যা সমাধানের জন্য আমরা কিভাবে একদম ধাপ ধাপ করে রেখেছি যাতে করে খুব সহজে বোঝা যায় যে হ্যাঁ প্রথমে তুমি কোন কাজটা করবা মাঝখানে কি করবা শেষে কি করবা এই জিনিসটিকেই যদি আমরা আবার মানে চিত্র রূপ দিয়ে তুলে ধরতে চাই উপস্থাপন করতে চাই তখন সেটিকে আমরা একটু অন্যরকম ভাবে দেখাবো শুরুর জন্য খেয়াল করেছো তোমরা উপবৃত্ত মান গ্রহণ করতে হবে তিনটা মান আমি যেমন বললাম যে ফাইভ সেভেন এইট হ্যাঁ তাহলে এইভাবে তোমাকে মান গ্রহণের কথাটা বলতে হবে পরবর্তীতে প্রসেসিং এর এখানে ফর্মুলা ব্যবহার করতে হবে যে যোগফল সমান সমান হচ্ছে তিনটি সংখ্যা তিনটি সংখ্যা পর পর লিখে তোমাকে যোগফলটা দেখাতে হবে এরপরে সব শেষে যখন তুমি যোগফল পেয়ে যাবে সেটা তোমাকে অবশ্যই প্রকাশ করতে হবে আউটপুট হিসেবে এবং কাজটি যখন শেষ হয়ে গেল তখন তোমাকে সংহতি ঘোষণা করতে হবে তো আশা করি তোমরা অ্যালগোরিদম এবং ফ্লোচার্ট কি সেগুলো বাস্তব কাঠামো কেমন হয় এবং সেইগুলোর মধ্যে কি পার্থক্য আছে সেগুলো তোমরা সহজেই বুঝতে পারছো যদি তোমাকে বলা হয় যে পার্থক্য করো তাহলে সেখানে তুমি কিন্তু বলতে পারবে এখন আশা করি যে এটা হচ্ছে পর্যায়ক্রমিক ধাপ আর এটা হচ্ছে যে অ্যালগোরিদমের চিত্র রূপ একটা ভিন্নভাবে এটাকে আমরা প্রাইসিং করছি যাই হোক এইভাবে আমরা চিন্তা করবো আজকে পর্যন্তই ধন্যবাদ সবাইকে